അധ്യായം അഞ്ച് അൽമാ മദീനയിൽ അവതരിച്ചത് ശിഷ്യന്മാർ ആവശ്യപ്പെട്ടതനുസരിച്ച് ഈസാ നബി അള്ളാഹുവോട് അവർക്ക് ഒരു ഭക്ഷണത്തളിക ആകാശത്തു നിന്ന് ഇറക്കിക്കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച കാര്യം ഈ അധ്യായത്തിലെ നൂറ്റി പതിനാലാം സൂക്തത്തിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അധ്യായനാമം മാ ഇത എന്നാകാൻ കാരണം സത്യവിശ്വാസികളെ നിങ്ങൾ കരാറുകൾ നിറവേറ്റുക പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് വിവരിച്ചു തരുന്നതൊഴിച്ചുള്ള ആട് മാട് ഒട്ടകം എന്നീ ഇനങ്ങളിൽപ്പെട്ട മൃഗങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അനുവദിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാൽ നിങ്ങൾ എഹ്റാമിൽ പ്രവേശിച്ചവരായിരിക്കെ വേട്ടയാടുന്നത് അനുവദനീയമാക്കരുത് തീർച്ചയായും അള്ളാഹു അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വിധിക്കുന്നു സത്യവിശ്വാസികളെ അള്ളാഹുവിന്റെ മതചിഹ്നങ്ങളെ നിങ്ങൾ അനാദരിക്കരുത് പവിത്രമായ മാസത്തെയും കാബത്തിങ്കലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ബലിമൃഗങ്ങളെയും അവയുടെ കഴുത്തിലെ അടയാളത്താലികളെയും നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവിന്റെ അനുഗ്രഹവും പൊരുത്തവും തേടിക്കൊണ്ട് വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കി പോകുന്ന തീർത്ഥാടകരെയും നിങ്ങൾ അനാദരിക്കരുത് എന്നാൽ ഇഹ്റാമിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഒഴിവായാൽ നിങ്ങൾക്ക് വേട്ടയാടാവുന്നതാണ് മസ്ജിദുൽ ഹറാമിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ തടഞ്ഞു എന്നതിന്റെ പേരിൽ ഒരു ജനവിഭാഗത്തോട് നിങ്ങൾക്കുള്ള അമർഷം അതിക്രമം പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾക്കൊരിക്കലും പ്രേരകമാകരുത് പുണ്യത്തിലും ധർമ്മനിഷ്ഠയിലും നിങ്ങൾ അന്യോന്യം സഹായിക്കുക പാപത്തിലും അതിക്രമത്തിലും നിങ്ങൾ അന്യോന്യം സഹായിക്കരുത് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവെ സൂക്ഷിക്കുക തീർച്ചയായും അള്ളാഹു കഠിനമായി ശിക്ഷിക്കുന്നവനാകുന്നു ശവം രക്തം പന്നിമാംസം അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരുടെ പേരിൽ അറുക്കപ്പെട്ടത് ശ്വാസം മുട്ടി ചത്തത് അടിച്ചു കൊന്നത് വീണു ചത്തത് കുത്തേറ്റ് ചത്തത് വന്യമൃഗം കടിച്ചു തിന്നത് എന്നിവ നിങ്ങൾക്ക് നിഷിദ്ധമാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ജീവനോടെ നിങ്ങൾ അറുത്തത് ഇതിൽ നിന്നൊഴിവാകുന്നു പ്രതിഷ്ഠയ്ക്കു മുമ്പിൽ ബലിയർപ്പിക്കപ്പെട്ടതും നിങ്ങൾക്ക് നിഷിദ്ധമാകുന്നു അമ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഭാഗ്യം നോക്കലും നിങ്ങൾക്ക് നിഷിദ്ധമാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതൊക്കെ അധർമ്മമാകുന്നു ഇന്ന് സത്യനിഷേധികൾ നിങ്ങളുടെ മതത്തെ നേരിടുന്ന കാര്യത്തിൽ നിരാശപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അതിനാൽ അവരെ നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ടതില്ല എന്നെ നിങ്ങൾ പേടിക്കുക ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മതം പൂർത്തിയാക്കി തന്നിരിക്കുന്നു എന്റെ അനുഗ്രഹം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ നിറവേറ്റി തരികയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു മതമായി ഇസ്ലാമിനെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തൃപ്തിപ്പെട്ടു തന്നിരിക്കുന്നു വല്ലവനും പട്ടിണി കാരണം നിഷിദ്ധമായത് തിന്നുവാൻ നിർബന്ധിതനാകുന്ന പക്ഷം അവൻ അധർമ്മത്തിലേക്ക് ചായവുള്ളവനല്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അള്ളാഹു ഏറെ പൊറുക്കുന്നവനും കരുണ കാണിക്കുന്നവനുമാകുന്നു തങ്ങൾക്ക് അനുവദിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അവർ നിന്നോട് ചോദിക്കും പറയുക നല്ല വസ്തുക്കളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അനുവദിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയ വിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് നായാട്ട് പരിശീലിപ്പിക്കാറുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചെടുത്ത ഏതെങ്കിലും വേട്ടമൃഗം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ തിന്നുകൊള്ളുക ആ ഉരുവിന്റെ മേൽ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ നാമം ഉച്ചരിക്കുകയും ചെയ്യുക നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവെ സൂക്ഷിക്കുക തീർച്ചയായും അള്ളാഹു അതിവേഗം കണക്ക് നോക്കുന്നവനാകുന്നു എല്ലാ നല്ല വസ്തുക്കളും ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അനുവദിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു വേദം നൽകപ്പെട്ടവരുടെ ഭക്ഷണം നിങ്ങൾക്ക് അനുവദനീയമാണ് നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണം അവർക്കും അനുവദനീയമാണ് സത്യവിശ്വാസിനികളിൽ നിന്നുള്ള പതിവ്രതകളായ സ്ത്രീകളും നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വേദം നൽകപ്പെട്ടവരിൽ നിന്നുള്ള പതിവ്രതകളായ സ്ത്രീകളും നിങ്ങൾ അവർക്ക് വിവാഹമൂല്യം നൽകി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അനുവദിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ വൈവാഹിക ജീവിതത്തിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നവരായിരിക്കണം വ്യഭിചാരത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരാകരുത് രഹസ്യ വേഴ്ചക്കാരെ സ്വീകരിക്കുന്നവരുമാകരുത് സത്യവിശ്വാസത്തെ ആരെങ്കിലും തള്ളിക്കളയുന്ന പക്ഷം അവന്റെ കർമ്മം നിഷ്ഫലമായി കഴിഞ്ഞു പരലോകത്ത് അവൻ നഷ്ടം പറ്റിയവരുടെ കൂട്ടത്തിലായിരിക്കുകയും ചെയ്യും സത്യവിശ്വാസികളെ നിങ്ങൾ നമസ്കാരത്തിന് ഒരുങ്ങിയാൽ നിങ്ങളുടെ മുഖങ്ങളും മുട്ടുവരെ രണ്ടു കൈകളും കഴുകുകയും നിങ്ങളുടെ തല തടവുകയും നെരിയാണി വരെ രണ്ട് കാലുകൾ കഴുകുകയും ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ജനാപത്ത് അഥവാ വലിയ അശുദ്ധി ബാധിച്ചവരായാൽ നിങ്ങൾ കുളിച്ച് ശുദ്ധിയാകുക നിങ്ങൾ രോഗികളാകുകയോ 
യാത്രയിലാകുകയോ ചെയ്താൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളിൽ ഒരാൾ മലമൂത്ര വിസർജനം കഴിഞ്ഞു വരികയോ നിങ്ങൾ സ്ത്രീകളുമായി സംസർഗം നടത്തുകയോ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ശുദ്ധമായ ഭൂമുഖം തേടിക്കൊള്ളുക എന്നിട്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മുഖവും കൈകളും തടവുക നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും വരുത്തി വെക്കണമെന്ന് അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ നിങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിക്കണമെന്നും തന്റെ അനുഗ്രഹം നിങ്ങൾക്ക് പൂർത്തിയാക്കി തരണമെന്നും അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു നിങ്ങൾ നന്ദിയുള്ളവരായേക്കാം അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തന്ന അനുഗ്രഹം നിങ്ങൾ ഓർക്കുക ഞങ്ങളിതാ കേൾക്കുകയും അനുസരിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ സന്ദർഭത്തിൽ അള്ളാഹു നിങ്ങളോട് ഉറപ്പേറിയ കരാർ വാങ്ങിയതും ഓർക്കുക നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവെ സൂക്ഷിക്കുക തീർച്ചയായും അള്ളാഹു മനസ്സുകളിലുള്ളത് അറിയുന്നവനാകുന്നു സത്യവിശ്വാസികളെ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്നവരും നീതിക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നവരുമായിരിക്കുക ഒരു ജനതയോടുള്ള അമർഷം നീതി പാലിക്കാതിരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്രേരകമാകരുത് നിങ്ങൾ നീതി പാലിക്കുക അതാണ് ധർമ്മനിഷ്ഠയോട് ഏറ്റവും അടുത്തത് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവെ സൂക്ഷിക്കുക തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചെല്ലാം അള്ളാഹു സൂക്ഷ്മമായി അറിയുന്നവനാകുന്നു വിശ്വസിക്കുകയും സൽക്കർമ്മങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തവരോട് അള്ളാഹു വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു അവർക്ക് പാപമോചനവും മഹത്തായ പ്രതിഫലവും ഉണ്ടെന്ന് അവിശ്വസിക്കുകയും നമ്മുടെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളെ നിഷേധിക്കുകയും ചെയ്തവരാരോ അവരാകുന്നു നരകാവകാശികൾ സത്യവിശ്വാസികളെ ഒരു ജനവിഭാഗം നിങ്ങളുടെ നേരെ ആക്രമണാർത്ഥം അവരുടെ കൈകൾ നീട്ടുവാൻ മുതിർന്നപ്പോൾ അവരുടെ കൈകളെ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് തട്ടിമാറ്റിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തന്ന അനുഗ്രഹം നിങ്ങൾ ഓർക്കുവി നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവെ സൂക്ഷിക്കുക സത്യവിശ്വാസികൾ അള്ളാഹുവിൽ മാത്രം ഫരമേൽപ്പിക്കട്ടെ അള്ളാഹു ഇസ്രായേൽ സന്തതികളോട് കരാർ വാങ്ങുകയും അവരിൽ നിന്ന് പന്ത്രണ്ട് നേതാക്കന്മാരെ നിയോഗിക്കുകയുമുണ്ടായി അള്ളാഹു അവരോട് പറഞ്ഞു തീർച്ചയായും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെയുണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥന മുറ പോലെ നിർവഹിക്കുകയും ജക്കാത്ത് നൽകുകയും എന്റെ ദൂതന്മാരിൽ വിശ്വസിക്കുകയും അവരെ സഹായിക്കുകയും അള്ളാഹുവിന് ഉത്തമമായ കടം കൊടുക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പക്ഷം തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ തിന്മകൾ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞാൻ മായ്ച്ചു കളയുകയും താഴ്ഭാഗത്തുകൂടി അരുവികൾ ഒഴുകുന്ന സ്വർഗത്തോപ്പുകളിൽ നിങ്ങളെ ഞാൻ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് എന്നാൽ അതിനുശേഷം നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ആർ അവിശ്വസിച്ചുവോ അവൻ നേർമാർഗത്തിൽ നിന്ന് തെറ്റിപ്പോയിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ അവർ കരാർ ലംഘിച്ചതിന്റെ ഫലമായി നാം അവരെ ശപിക്കുകയും അവരുടെ മനസ്സുകളെ നാം കടുത്തതാക്കി തീർക്കുകയും ചെയ്തു വേദവാക്യങ്ങളെ അവയുടെ സ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് അവർ തെറ്റിക്കുന്നു അവർക്ക് ഉത്ബോധനം നൽകപ്പെട്ടതിൽ ഒരു ഭാഗം അവർ മറന്നു കളയുകയും ചെയ്തു അവർ അല്പം ചിലരൊഴികെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വഞ്ചന മേലിലും നീ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കും എന്നാൽ അവർക്ക് നീ മാപ്പു നൽകുകയും അവരോട് വിട്ടുവീഴ്ച കാണിക്കുകയും ചെയ്യുക നല്ല നിലയിൽ വർത്തിക്കുന്നവരെ തീർച്ചയായും അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടും ഞങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനികളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞവരിൽ നിന്നും നാം കരാർ വാങ്ങുകയുണ്ടായി എന്നിട്ട് അവർക്ക് ഉത്ബോധനം നൽകപ്പെട്ടതിൽ നിന്ന് ഒരു ഭാഗം അവർ മറന്നു കളഞ്ഞു അതിനാൽ അവർക്കിടയിൽ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിന്റെ നാളുവരേക്കും ശത്രുതയും വിദ്വേഷവും നാം ഇളക്കിവിട്ടു അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതിനെ പറ്റിയെല്ലാം അള്ളാഹു പിന്നീടവരെ പറഞ്ഞറിയിക്കുന്നതാണ് വേദക്കാരെ വേദഗ്രന്ഥത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ മറച്ചുവെച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പലതും നിങ്ങൾക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ദൂതൻ ഇതാ നിങ്ങളുടെ അടുത്തു വന്നിരിക്കുന്നു പലതും അദ്ദേഹം മാപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾക്കിതാ അള്ളാഹുവിങ്കൽ നിന്ന് ഒരു പ്രകാശവും വ്യക്തമായ ഒരു ഗ്രന്ഥവും വന്നിരിക്കുന്നു അള്ളാഹു തന്റെ പൊരുത്തം തേടിയവരെ അത് മുഖേന സമാധാനത്തിന്റെ വഴികളിലേക്ക് നയിക്കുന്നു തന്റെ ഉത്തരവ് മുഖേന അവരെ അന്ധകാരങ്ങളിൽ നിന്ന് അവൻ പ്രകാശത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും നേരായ പാതയിലേക്ക് അവരെ നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു മറിയമിന്റെ മകൻ മസിയഹ് തന്നെയാണ് അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞവർ തീർച്ചയായും അവിശ്വാസികളായിരിക്കുന്നു നബിയെ പറയുക മറിയമിന്റെ മകൻ മസിയഹിനെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാവിനെയും 
ഭൂമിയിലുള്ള മുഴുവൻ പേരെയും അള്ളാഹു നശിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവന്റെ വല്ല നടപടിയിലും സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ ആർക്കാണ് കഴിയുക ആകാശങ്ങളുടെയും ഭൂമിയുടെയും അവക്കിടയിലുള്ളതിൻ്റെയും എല്ലാം ആധിപത്യം അള്ളാഹുവിനത്ര അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവൻ സൃഷ്ടിക്കുന്നു അള്ളാഹു ഏത് കാര്യത്തിനും കഴിവുള്ളവനത്ര യഹൂദരും ക്രിസ്ത്യാനികളും പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മക്കളും അവന് പ്രിയപ്പെട്ടവരുമാകുന്നു എന്ന് നബിയെ പറയുക പിന്നെ എന്തിനാണ് നിങ്ങളുടെ കുറ്റങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു നിങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കുന്നത് അങ്ങനെയല്ല അവന്റെ സൃഷ്ടികളിൽപ്പെട്ട മനുഷ്യർ മാത്രമാകുന്നു നിങ്ങൾ അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് അവൻ പൊറത്തു കൊടുക്കുകയും അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരെ അവൻ ശിക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും ആകാശങ്ങളുടെയും ഭൂമിയുടെയും അവക്കിടയിലുള്ളതിൻ്റെയും എല്ലാം ആധിപത്യം അള്ളാഹുവിനത്ര അവങ്കലേക്ക് തന്നെയാണ് മടക്കം വേദക്കാരെ ദൈവദൂതന്മാർ വരാതെ ഒരു ഇടവേള കഴിഞ്ഞ ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ വിവരിച്ചു തന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ദൂതൻ ഇതാ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്നിരിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഒരു സന്തോഷ വാർത്തക്കാരനോ താക്കീതുകാരനോ വന്നില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ പറയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണിത് അതെ നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കുകയും താക്കീത് നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന ആൾ ഇതാ വന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അള്ളാഹു ഏത് കാര്യത്തിനും കഴിവുള്ളവനത്ര മൂസ തന്റെ ജനതയോട് പറഞ്ഞ സന്ദർഭം ഓർക്കുക എന്റെ ജനങ്ങളെ നിങ്ങളിൽ പ്രവാചകന്മാരെ നിയോഗിക്കുകയും നിങ്ങളെ രാജാക്കന്മാരാക്കുകയും മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് മറ്റാർക്കും നൽകിയിട്ടില്ലാത്ത പലതും നിങ്ങൾക്ക് നൽകുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹു നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ചത് നിങ്ങൾ ഓർക്കുക എന്റെ ജനങ്ങളെ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് വിധിച്ചിട്ടുള്ള പവിത്ര ഭൂമിയിൽ നിങ്ങൾ പ്രവേശിക്കുവിൻ നിങ്ങൾ പിന്നോക്കം മടങ്ങരുത് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ നഷ്ടക്കാരായി മാറും അവർ പറഞ്ഞു ഓ മൂസ പരാക്രമശാലികളായ ഒരു ജനതയാണ് അവിടെയുള്ളത് അവർ അവിടെ നിന്ന് പുറത്തു പോകുന്നതുവരെ ഞങ്ങൾ അവിടെ പ്രവേശിക്കുകയേയില്ല അവർ അവിടെ നിന്ന് പുറത്തു പോകുന്ന പക്ഷം തീർച്ചയായും ഞങ്ങൾ അവിടെ പ്രവേശിച്ചു കൊള്ളാം ദൈവഭയമുള്ളവരിൽപ്പെട്ട അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിച്ച രണ്ടുപേർ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അവരുടെ നേർക്ക് കവാടം കടന്നങ്ങ് ചെല്ലുക അങ്ങനെ നിങ്ങൾ കടന്നു ചെന്നാൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ തന്നെയായിരിക്കും ജയിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ വിശ്വാസികളാണെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിൽ നിങ്ങൾ ഫലമേൽപ്പിക്കുക അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഓ മൂസ അവരവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന കാലത്തോളം ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും അവിടെ പ്രവേശിക്കുകയില്ല അതിനാൽ താങ്കളും താങ്കളുടെ രക്ഷിതാവും കൂടിപ്പോയി യുദ്ധം ചെയ്തു കൊള്ളുക ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് എന്റെ രക്ഷിതാവെ എന്റെയും എന്റെ സഹോദരന്റെയും കാര്യമല്ലാതെ എന്റെ അധീനത്തിലില്ല ആകയാൽ ഞങ്ങളെയും ഈ ധിക്കാരികളായ ജനങ്ങളെയും തമ്മിൽ വേർപിരിക്കണമേ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു എന്നാൽ ആ നാട് നാൽപ്പത് കൊല്ലത്തേക്ക് അവർക്ക് വിലക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് തീർച്ച അക്കാലമത്രയും അവർ ഭൂമിയിൽ അന്തം വിട്ട് അലഞ്ഞു നടക്കുന്നതാണ് ആകയാൽ ആ ധിക്കാരികളായ ജനങ്ങളുടെ പേരിൽ നീ ദുഃഖിക്കരുത് നബിയെ നീ അവർക്ക് ആദമിന്റെ രണ്ടു പുത്രന്മാരുടെ വൃത്താന്തം സത്യപ്രകാരം പറഞ്ഞു കേൾപ്പിക്കുക അവർ ഇരുവരും ഓരോ ബലിയർപ്പിച്ച സന്ദർഭം ഒരാളിൽ നിന്ന് ബലി സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടു മറ്റവരിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടില്ല മറ്റവൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ നിന്നെ കൊലപ്പെടുത്തുക തന്നെ ചെയ്യും ആ ബലി സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടവൻ പറഞ്ഞു ധർമ്മനിഷ്ഠയുള്ളവരിൽ നിന്നു മാത്രമേ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ എന്നെ കൊല്ലുവാൻ വേണ്ടി നീ എന്റെ നേരെ കൈ നീട്ടിയാൽ പോലും നിന്നെ കൊല്ലുവാൻ വേണ്ടി ഞാൻ നിന്റെ നേരെ കൈ നീട്ടുന്നതല്ല തീർച്ചയായും ഞാൻ ലോകരക്ഷിതാവായ അള്ളാഹുവെ ഭയപ്പെടുന്നു എന്റെ കുറ്റത്തിനും നിന്റെ കുറ്റത്തിനും നീ അർഹനായിത്തീരുവാനും അങ്ങനെ നീ നരകാവകാശികളുടെ കൂട്ടത്തിലാകുവാനുമാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതാണ് അക്രമികൾക്കുള്ള പ്രതിഫലം എന്നിട്ട് തന്റെ സഹോദരനെ കൊല്ലുവാൻ അവന്റെ മനസ്സ് അവന് പ്രേരണ നൽകി അങ്ങനെ അവനെ കൊലപ്പെടുത്തി അതിനാൽ 
അവൻ നഷ്ടക്കാരിൽപ്പെട്ടവനായിത്തീർന്നു അപ്പോൾ തൻ്റെ സഹോദരൻ്റെ മൃതദേഹം മറവു ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് അവന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുവാനായി നിലത്ത് മാന്തി കുഴിയുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാക്കയെ അള്ളാഹു അയച്ചു അവൻ പറഞ്ഞു എന്തൊരു കഷ്ടം എന്റെ സഹോദരന്റെ മൃതദേഹം മറവു ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ ഈ കാക്കയെ പോലെ ആകാൻ പോലും എനിക്ക് കഴിയാതെ പോയല്ലോ അങ്ങനെ അവൻ ഖേദക്കാരുടെ കൂട്ടത്തിലായിത്തീർന്നു അക്കാരണത്താൽ ഇസ്രായേൽ സന്തതികൾക്ക് നാം ഇപ്രകാരം വിധി നൽകുകയുണ്ടായി മറ്റൊരാളെ കൊന്നതിന് പകരമായോ ഭൂമിയിൽ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കിയതിന്റെ പേരിലോ അല്ലാതെ വല്ലവനും ഒരാളെ കൊലപ്പെടുത്തിയാൽ അത് മനുഷ്യരെ മുഴുവൻ കൊലപ്പെടുത്തിയതിന് തുല്യമാകുന്നു ഒരാളുടെ ജീവൻ വല്ലവനും രക്ഷിച്ചാൽ അത് മനുഷ്യരുടെ മുഴുവൻ ജീവൻ രക്ഷിച്ചതിന് തുല്യമാകുന്നു നമ്മുടെ ദൂതന്മാർ വ്യക്തമായ തെളിവുകളുമായി ഇസ്രായേലിയരുടെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിനുശേഷം അവരിൽ ധാരാളം പേർ ഭൂമിയിൽ അതിക്രമം പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവോടും അവന്റെ ദൂതനോടും പോരാടുകയും ഭൂമിയിൽ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്കുള്ള പ്രതിഫലം അവർ കൊന്നൊടുക്കപ്പെടുകയോ ക്രൂശിക്കപ്പെടുകയോ അവരുടെ കൈകളും കാലുകളും എതിർവശങ്ങളിൽ നിന്നായി മുറിച്ചു കളയപ്പെടുകയോ നാടു കടത്തപ്പെടുകയോ ചെയ്യുക മാത്രമാകുന്നു അതവർക്ക് ഇഹലോകത്തുള്ള അപമാനമാകുന്നു പരലോകത്ത് അവർക്ക് കനത്ത ശിക്ഷയുമുണ്ടായിരിക്കും എന്നാൽ അവർക്കെതിരിൽ നടപടിയെടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നതിന്റെ മുമ്പായി പശ്ചാത്തപിച്ചു മടങ്ങിയവർ ഇതിൽ നിന്നൊഴിവാണ് അള്ളാഹു ഏറെ പൊറുക്കുന്നവനും കരുണാനിധിയുമാണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക സത്യവിശ്വാസികളെ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവെ സൂക്ഷിക്കുകയും അവനിലേക്ക് അടുക്കുവാനുള്ള മാർഗം തേടുകയും അവന്റെ മാർഗത്തിൽ സമരത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് അതുവഴി വിജയം പ്രാപിക്കാം ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിന്റെ നാളിലെ ശിക്ഷ ഒഴിവായി കിട്ടുവാൻ വേണ്ടി പ്രായശ്ചിത്തം നൽകുന്നതിനായി സത്യനിഷേധികളുടെ കൈവശം ഭൂമിയിലുള്ളത് മുഴുക്കയും അത്ര തന്നെ വേറെയും ഉണ്ടായിരുന്നാൽ പോലും അവരിൽ നിന്ന് അത് സ്വീകരിക്കപ്പെടുകയില്ല തന്നെ അവർക്ക് വേദനയേറിയ ശിക്ഷയാണുള്ളത് നരകത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു കടക്കാൻ അവർ ആഗ്രഹിക്കും അതിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകാൻ അവർക്ക് സാധ്യമാവുകയേ ഇല്ല നിരന്തരമായ ശിക്ഷയാണ് അവർക്കുള്ളത് മോഷ്ടിക്കുന്നവന്റെയും മോഷ്ടിക്കുന്നവളുടെയും കൈകൾ നിങ്ങൾ മുറിച്ചു കളയുക അവർ സമ്പാദിച്ചതിനുള്ള പ്രതിഫലവും അള്ളാഹുങ്കിൽ നിന്നുള്ള മാതൃകാപരമായ ശിക്ഷയുമാണത് അള്ളാഹു പ്രതാപിയും യുക്തിമാനുമാകുന്നു എന്നാൽ അക്രമം ചെയ്തു പോയതിനു ശേഷം വല്ലവനും പശ്ചാത്തപിക്കുകയും നിലപാട് നന്നാക്കി തീർക്കുകയും ചെയ്താൽ തീർച്ചയായും അള്ളാഹു അവന്റെ പശ്ചാത്താപം സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് തീർച്ചയായും അള്ളാഹു ഏറെ പൊറുക്കുന്നവനും കരുണ കാണിക്കുന്നവനും അത്ര ആകാശങ്ങളുടെയും ഭൂമിയുടെയും ആധിപത്യം അള്ളാഹുവിനാണെന്ന് നിനക്കറിഞ്ഞുകൂടെ അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരെ അവൻ ശിക്ഷിക്കുകയും അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് അവൻ പൊറത്തു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അള്ളാഹു ഏത് കാര്യത്തിനും കഴിവുള്ളവനത്ര ഓ റസൂലെ സത്യനിഷേധത്തിലേക്ക് കുതിച്ചു ചെല്ലുന്നവരുടെ പ്രവൃത്തി നിനക്ക് ദുഃഖമുണ്ടാക്കാതിരിക്കട്ടെ അവർ മനസ്സിൽ വിശ്വാസം കടക്കാതെ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് വായ കൊണ്ട് പറയുന്നവരിൽപ്പെട്ടവരാകട്ടെ യഹൂദ മതക്കാരിൽപ്പെട്ടവരാകട്ടെ കള്ളം ചെവിയോർത്ത് കേൾക്കുന്നവരും നിന്റെ അടുത്തു വരാത്ത മറ്റു ആളുകളുടെ വാക്കുകൾ ചെവിയോർത്ത് കേൾക്കുന്നവരുമാണ് അവർ വേദവാക്യങ്ങളെ അവയുടെ സന്ദർഭങ്ങളിൽ നിന്നു അവർ മാറ്റിക്കളയുന്നു അവർ പറയും ഇതേ വിധി തന്നെയാണ് നബിയുടെ പക്കൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നൽകപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ അത് സ്വീകരിക്കുക അതല്ല നൽകപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളുക വല്ലവന്നും നാശം വരുത്താൻ അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പക്ഷം അവനു വേണ്ടി അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് യാതൊന്നും നേടിയെടുക്കാൻ നിനക്ക് സാധിക്കുന്നതല്ല അത്തരക്കാരുടെ മനസ്സുകളെ ശുദ്ധീകരിക്കുവാൻ അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല അവർക്ക് ഇഹലോകത്ത് അപമാനമാണുള്ളത് പരലോകത്ത് അവർക്ക് കനത്ത ശിക്ഷയുണ്ടായിരിക്കുകയും ചെയ്യും കള്ളം ചെവിയോർത്ത് കേൾക്കുന്നവരും നിഷിദ്ധമായ സമ്പാദ്യം ധാരാളം തിന്നുന്നവരുമത്രേ അവർ 
അവർ നിന്റെ അടുത്തു വരികയാണെങ്കിൽ അവർക്കിടയിൽ നീ തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കുകയോ അവരെ അവഗണിച്ചു കളയുകയോ ചെയ്യുക നീ അവരെ അവഗണിച്ചു കളയുന്ന പക്ഷം അവർ നിനക്ക് ഒരു ദോഷവും വരുത്തുകയില്ല എന്നാൽ നീ തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്കിടയിൽ നീതിപൂർവം തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കുക നീതി പാലിക്കുന്നവരെ തീർച്ചയായും അള്ളാഹു സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നാൽ അവർ എങ്ങനെയാണ് നിന്നെ വിധികർത്താവാക്കുന്നത് അവരുടെ പക്കൽ തൗറാത്തുണ്ട് അതിലാകട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ വിധി വിലക്കുകളുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിനുശേഷവും അവർ പിന്തിരിഞ്ഞു കളയുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർ വിശ്വാസികളെ അല്ല തീർച്ചയായും നാം തന്നെയാണ് തൗറാത്തിനെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൽ മാർഗദർശനവും പ്രകാശവുമുണ്ട് അള്ളാഹുവിന് കീഴ്പ്പെട്ട പ്രവാചകന്മാർ യഹൂദ മതക്കാർക്ക് അതിനനുസരിച്ച് വിധി കൽപ്പിച്ചു പോന്നു പുണ്യവാന്മാരും പണ്ഡിതന്മാരും അതേ പ്രകാരം തന്നെ വിധി കൽപ്പിച്ചിരുന്നു കാരണം അള്ളാഹുവിന്റെ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ സംരക്ഷണം അവർക്ക് ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു അവരതിന് സാക്ഷികളുമായിരുന്നു അതിനാൽ നിങ്ങൾ ജനങ്ങളെ പേടിക്കാതെ എന്നെ മാത്രം ഭയപ്പെടുക എന്റെ വചനങ്ങൾ നിങ്ങൾ തുച്ഛമായ വിലക്ക് വിറ്റുകളയാതിരിക്കുക അള്ളാഹു അവതരിപ്പിച്ചു തന്നതനുസരിച്ച് ആർ വിധിക്കുന്നില്ലയോ അവർ തന്നെയാകുന്നു അവിശ്വാസികൾ ജീവന് ജീവൻ കണ്ണിന് കണ്ണ് മൂക്കിന് മൂക്ക് ചെവിക്ക് ചെവി പല്ലിന് പല്ല് മുറിവുകൾക്ക് തത്തുല്യമായ പ്രതിക്രിയ എന്നിങ്ങനെയാണ് തൗറാത്തിൽ നാം അവർക്ക് നിയമമായി വെച്ചിട്ടുള്ളത് വല്ലവനും പ്രതിക്രിയ ചെയ്യാതെ മാപ്പു നൽകുന്ന പക്ഷം അത് അവന് പാപമോചനത്തിന് ഉതകുന്ന ഒരു പുണ്യകർമ്മമാകുന്നു ആർ അള്ളാഹു അവതരിപ്പിച്ചതനുസരിച്ച് വിധിക്കുന്നില്ലയോ അവർ തന്നെയാണ് അക്രമികൾ ആ പ്രവാചകന്മാരെ തുടർന്ന് അവരുടെ കാൽപ്പാടുകളിലായിക്കൊണ്ട് മറിയമിന്റെ മകൻ ഈസായെ തന്റെ മുമ്പിലുള്ള തൗറാത്തിനെ ശരിവെക്കുന്നവനായിക്കൊണ്ട് നാം നിയോഗിച്ചു സന്മാർഗ നിർദ്ദേശവും സത്യപ്രകാശവും അടങ്ങിയ ഇഞ്ചിയിലും അദ്ദേഹത്തിന് നാം നൽകി അതിന്റെ മുമ്പിലുള്ള തൗറാത്തിനെ ശരിവെക്കുന്നതും സൂക്ഷ്മത പാലിക്കുന്നവർക്ക് മാർഗദർശനവും സദുപദേശവും അത്ര അത് ഇഞ്ചിയിലിന്റെ അനുയായികൾ അള്ളാഹു അവതരിപ്പിച്ചതനുസരിച്ച് വിധി കൽപ്പിക്കട്ടെ അള്ളാഹു അവതരിപ്പിച്ചതനുസരിച്ച് ആർ വിധിക്കുന്നില്ലയോ അവർ തന്നെയാകുന്നു ധിക്കാരികൾ നബിയെ നിനക്കിതാ സത്യപ്രകാരം വേദഗ്രന്ഥം അവതരിപ്പിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു അതിന്റെ മുമ്പിലുള്ള വേദഗ്രന്ഥങ്ങളെ ശരിവെക്കുന്നതും അവയെ കാത്തു രക്ഷിക്കുന്നതുമത്രേ അത് അതിനാൽ നീ അവർക്കിടയിൽ നാം അവതരിപ്പിച്ചു തന്നതനുസരിച്ച് വിധി കൽപ്പിക്കുക നിനക്ക് വന്നു കിട്ടിയ സത്യത്തെ വിട്ട് നീ അവരുടെ തന്നിഷ്ടങ്ങളെ പിൻപറ്റിപ്പോകരുത് നിങ്ങളിൽ ഓരോ വിഭാഗത്തിനും ഓരോ നിയമക്രമവും കർമ്മമാർഗവും നാം നിശ്ചയിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളെ അവൻ ഒരൊറ്റ സമുദായമാക്കുമായിരുന്നു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് അവൻ നൽകിയിട്ടുള്ളതിൽ നിങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കുവാൻ അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു അതിനാൽ നല്ല കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങൾ മത്സരിച്ചു മുന്നേറുക അള്ളാഹുവിങ്കലേക്ക് അത്രേ നിങ്ങളുടെയെല്ലാം മടക്കം നിങ്ങൾ ഭിന്നിച്ചിരുന്ന വിഷയങ്ങളെപ്പറ്റി അപ്പോൾ അവൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയിച്ചു തരുന്നതാണ് അള്ളാഹു അവതരിപ്പിച്ചതനുസരിച്ച് അവർക്കിടയിൽ നീ വിധി കൽപ്പിക്കുകയും അവരുടെ തന്നിഷ്ടങ്ങളെ പിൻപറ്റാതിരിക്കുകയും അള്ളാഹു നിനക്ക് അവതരിപ്പിച്ചു തന്ന വല്ല നിർദ്ദേശത്തിൽ നിന്നും അവർ നിന്നെ തെറ്റിച്ചു കളയുന്നതിനെപ്പറ്റി നീ ജാഗ്രത പുലർത്തുകയും ചെയ്യണമെന്നും നാം കൽപ്പിക്കുന്നു ഇനി അവർ പിന്തിരിഞ്ഞു കളയുകയാണെങ്കിൽ നീ മനസ്സിലാക്കണം അവരുടെ ചില പാപങ്ങൾ കാരണമായി അവർക്ക് നാശം വരുത്തണമെന്നാണ് അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് തീർച്ചയായും മനുഷ്യരിൽ അധിക പേരും ധിക്കാരികളാകുന്നു ജാഹിലീയത്തിന്റെ അഥവാ അനിസ്ലാമിക മാർഗത്തിന്റെ വിധിയാണോ അവർ തേടുന്നത് ദൃഢവിശ്വാസികളായ ജനങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവേക്കാൾ നല്ല വിധി കർത്താവ് ആരാണുള്ളത് സത്യവിശ്വാസികളെ യഹൂദരെയും ക്രൈസ്തവരെയും നിങ്ങൾ ഉറ്റമിത്രങ്ങളായി സ്വീകരിക്കരുത് അവരാകട്ടെ അന്യോന്യം ഉറ്റമിത്രങ്ങളാണ് താനും നിങ്ങളിൽ നിന്നാരെങ്കിലും 
അവരെ ഉറ്റമിത്രങ്ങളായി സ്വീകരിക്കുന്ന പക്ഷം അവനും അവരിൽപ്പെട്ടവൻ തന്നെയാണ് അക്രമികളായ ആളുകളെ അള്ളാഹു നേർവഴിയിലാക്കുകയില്ല തീർച്ച എന്നാൽ മനസ്സുകൾക്ക് രോഗം ബാധിച്ച ചില ആളുകൾ അവരുടെ കാര്യത്തിൽ അഥവാ അവരുമായി സ്നേഹബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നതിൽ തിടുക്കം കൂട്ടുന്നതായി നിനക്ക് കാണാം ഞങ്ങൾക്ക് വല്ല ആപത്തും സംഭവിച്ചേക്കുമോ എന്ന് ഞങ്ങൾ ഭയപ്പെടുന്നു എന്നായിരിക്കും അവർ പറയുന്നത് എന്നാൽ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണ വിജയം നൽകുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ പക്കൽ നിന്ന് മറ്റു വല്ല നടപടിയും ഉണ്ടാകുകയോ ചെയ്തേക്കാം അപ്പോൾ തങ്ങളുടെ മനസ്സുകളിൽ രഹസ്യമാക്കി വച്ചതിനെപ്പറ്റി ഈ കൂട്ടർ ഖേദിക്കുന്നവരായിത്തീരും അന്ന് സത്യവിശ്വാസികൾ പറയും തങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെയാണ് എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ പേരിൽ ബലമായി സത്യം ചെയ്ത് പറഞ്ഞിരുന്നവർ ഇക്കൂട്ടർ തന്നെയാണോ എന്ന് അവരുടെ കർമ്മങ്ങൾ നിഷ്ഫലമാകുകയും അങ്ങനെ അവർ നഷ്ടക്കാരായി മാറുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു സത്യവിശ്വാസികളെ നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും തന്റെ മതത്തിൽ നിന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞ് കളയുന്ന പക്ഷം അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരും അള്ളാഹുവെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരുമായ മറ്റൊരു വിഭാഗത്തെ അള്ളാഹു പകരം കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് അവർ വിശ്വാസികളോട് വിനയം കാണിക്കുന്നവരും സത്യനിഷേധികളോട് പ്രതാപം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നവരുമായിരിക്കും അവർ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ സമരത്തിൽ ഏർപ്പെടും ഒരു ആക്ഷേപകന്റെ ആക്ഷേപവും അവർ ഭയപ്പെടുകയില്ല അത് അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹമത്ര അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് അത് നൽകുന്നു അള്ളാഹു വിപുലമായ കഴിവുള്ളവനും സർവജ്ഞനുമത്ര അള്ളാഹുവും അവന്റെ ദൂതനും താഴ്മയുള്ളവരായിക്കൊണ്ട് നമസ്കാരം മുറ പോലെ നിർവഹിക്കുകയും ജക്കാത്ത് നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന സത്യവിശ്വാസികളും മാത്രമാകുന്നു നിങ്ങളുടെ ഉറ്റമിത്രങ്ങൾ വല്ലവനും അള്ളാഹുവേയും അവന്റെ ദൂതനെയും സത്യവിശ്വാസികളെയും മിത്രങ്ങളായി സ്വീകരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അള്ളാഹുവിന്റെ കക്ഷി തന്നെയാണ് വിജയം നേടുന്നവർ സത്യവിശ്വാസികളെ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വേദഗ്രന്ഥം നൽകപ്പെട്ടവരിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ മതത്തെ തമാശയും വിനോദ വിഷയവുമാക്കി തീർത്തവരെയും സത്യനിഷേധികളെയും നിങ്ങൾ ഉറ്റമിത്രങ്ങളായി സ്വീകരിക്കരുത് നിങ്ങൾ സത്യവിശ്വാസികളാണെങ്കിൽ അള്ളാഹുവെ സൂക്ഷിക്കുവിൻ നിങ്ങൾ നമസ്കാരത്തിനായി വിളിച്ചാൽ അവരതിനെ ഒരു തമാശയും വിനോദ വിഷയവുമാക്കി തീർക്കുന്നു അവർ ചിന്തിച്ചു മനസ്സിലാക്കാത്ത ഒരു ജനവിഭാഗമായതുകൊണ്ടത്രേ അത് നബിയെ പറയുക വേദക്കാരെ അള്ളാഹുവിലും അവങ്കൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട വേദത്തിലും മുമ്പ് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട വേദത്തിലും ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതുകൊണ്ടും നിങ്ങളിൽ അധിക പേരും ധിക്കാരികളാണ് എന്നതുകൊണ്ടും മാത്രമല്ലേ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത് പറയുക എന്നാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ അതിനേക്കാൾ മോശമായ പ്രതിഫലമുള്ളവരെ പറ്റി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയിച്ചു തരട്ടെയോ ഏതൊരു വിഭാഗത്തെ അള്ളാഹു ശപിക്കുകയും അവരോടവൻ കോപിക്കുകയും ചെയ്തുവോ ഏത് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരെ അള്ളാഹു കുരങ്ങുകളും പന്നികളുമാക്കി തീർത്തുവോ ഏതൊരു വിഭാഗം ദുർമൂർത്തികളെ ആരാധിച്ചുവോ അവരത്രേ ഏറ്റവും മോശമായ സ്ഥാനമുള്ളവരും നേർമാർഗത്തിൽ നിന്ന് ഏറെ പിഴച്ചു പോയവരും നിങ്ങളുടെ അടുത്തു വരുമ്പോൾ അവർ പറയും ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് വാസ്തവത്തിൽ അവർ അവിശ്വാസത്തോടെയാണ് കടന്നു വന്നിട്ടുള്ളത് അവിശ്വാസത്തോടുകൂടി തന്നെയാണ് അവർ പുറത്തു പോയിട്ടുള്ളതും അവർ ഒളിച്ചു വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനെ പറ്റി അള്ളാഹു നല്ലവണ്ണം അറിയുന്നവനാകുന്നു അവരിലധികം പേരും പാപകൃത്യങ്ങളിലും അതിക്രമത്തിലും നിഷിദ്ധ സമ്പാദ്യം ഭുജിക്കുന്നതിലും മത്സരിച്ച് മുന്നേറുന്നതായി നിനക്ക് കാണാം അവർ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വളരെ ചീത്ത തന്നെ കുറ്റകരമായത് അവർ പറയുന്നതിൽ നിന്നും നിഷിദ്ധമായ സമ്പാദ്യം അവർ തിന്നുന്നതിൽ നിന്നും പുണ്യപുരുഷന്മാരും പണ്ഡിതന്മാരും അവരെ തടയാതിരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വളരെ ചീത്ത തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ കൈകൾ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് യഹൂദന്മാർ പറഞ്ഞു 
അവരുടെ കൈകൾ ബന്ധിതമാകട്ടെ അവർ പറഞ്ഞ വാക്ക് കാരണം അവർ ശപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അല്ല അവന്റെ ഇരു കൈകളും നിവർത്തപ്പെട്ടവയാകുന്നു അവൻ എങ്ങനെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുവോ അങ്ങനെ ചെലവഴിക്കുന്നു നിനക്ക് നിന്റെ രക്ഷിതാവിങ്കിൽ നിന്ന് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട സന്ദേശം അവരിൽ അധിക പേർക്കും ധിക്കാരവും അവിശ്വാസവും വർദ്ധിപ്പിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അവർക്കിടയിൽ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിന്റെ നാളുവരെ ശത്രുതയും വിദ്വേഷവും നാം ഇട്ടുകൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അവർ യുദ്ധത്തിന് തീ കൊളുത്തുമ്പോഴെല്ലാം അള്ളാഹു അത് കെടുത്തിക്കളയുന്നു അവർ നാട്ടിൽ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുവാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയാണ് കുഴപ്പക്കാരെ അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല വേദക്കാർ വിശ്വസിക്കുകയും സൂക്ഷ്മത പാലിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിൽ അവരിൽ നിന്ന് അവരുടെ തിന്മകൾ നാം മായ്ച്ചു കളയുകയും അനുഗ്രഹപൂർണമായ സ്വർഗത്തോപ്പുകളിൽ നാം അവരെ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു തൗറാത്തും ഇഞ്ചിയിലും അവർക്ക് അവരുടെ രക്ഷിതാവിങ്കിൽ നിന്ന് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട സന്ദേശങ്ങളും അവർ നേരാം വണ്ണം നിലനിർത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ തങ്ങളുടെ മുഗൾ ഭാഗത്ത് നിന്നും കാലുകൾക്ക് ചുവട്ടിൽ നിന്നും അവർക്ക് ആഹാരം ലഭിക്കുമായിരുന്നു അവരിൽ തന്നെ മിതത്വം പാലിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹമുണ്ട് എന്നാൽ അവരിൽ അധികം പേരുടെയും പ്രവർത്തനങ്ങൾ വളരെ ചീത്ത തന്നെ ഹേ റസൂലെ നിന്റെ രക്ഷിതാവിങ്കിൽ നിന്ന് നിനക്ക് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് നീ ജനങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്യാത്ത പക്ഷം നീ അവന്റെ ദൗത്യം നിറവേറ്റിയിട്ടില്ല ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു നിന്നെ രക്ഷിക്കുന്നതാണ് സത്യനിഷേധികളായ ആളുകളെ തീർച്ചയായും അള്ളാഹു നേർവഴിയിലാക്കുകയില്ല പറയുക വേദക്കാരെ തൗറാത്തും ഇഞ്ചിയിലും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവിങ്കിൽ നിന്ന് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട സന്ദേശങ്ങളും നിങ്ങൾ നേരാം വണ്ണം നിലനിർത്തുന്നതുവരെ നിങ്ങൾ യാതൊരു അടിസ്ഥാനത്തിലുമല്ല എന്നാൽ നിനക്ക് നിന്റെ രക്ഷിതാവിങ്കിൽ നിന്ന് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട സന്ദേശം അവരിൽ അധിക പേർക്കും ധിക്കാരവും അവിശ്വാസവും വർദ്ധിപ്പിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അതിനാൽ സത്യനിഷേധികളായ ജനങ്ങളെപ്പറ്റി നീ ദുഃഖിക്കേണ്ടതില്ല സത്യവിശ്വാസികളോ യഹൂദരോ സ്വാബികളോ ക്രൈസ്തവരോ ആരാകട്ടെ അവരിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവിലും അന്ത്യദിനത്തിലും വിശ്വസിക്കുകയും സൽക്കർമ്മങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തവർക്ക് യാതൊന്നും ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല അവർ ദുഃഖിക്കേണ്ടി വരികയുമില്ല ഇസ്രായേൽ സന്തതികളോട് നാം കരാർ വാങ്ങുകയും അവരിലേക്ക് നാം ദൂതന്മാരെ അയക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവരുടെ മനസ്സിന് പിടിക്കാത്ത കാര്യങ്ങളുമായി അവരുടെ അടുത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ദൂതൻ ചെന്നപ്പോഴൊക്കെ ദൂതന്മാരിൽ ഒരു വിഭാഗത്തെ അവർ നിഷേധിച്ചു തള്ളുകയും മറ്റൊരു വിഭാഗത്തെ അവർ കൊലപ്പെടുത്തുകയുമാണ് ചെയ്തത് ഒരു കുഴപ്പവും ഉണ്ടാകുകയില്ലെന്ന് അവർ കണക്ക് കൂട്ടുകയും അങ്ങനെ അവർ അന്ധരും ബതിരരുമായി കഴിയുകയും ചെയ്തു പിന്നീട് അള്ളാഹു അവരുടെ പശ്ചാത്താപം സ്വീകരിച്ചു വീണ്ടും അവരിൽ അധിക പേരും അന്ധരും ബതിരരുമായി കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ അള്ളാഹു അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെല്ലാം കണ്ടറിയുന്നവനാകുന്നു മറിയമിന്റെ മകൻ മസീഹ് തന്നെയാണ് അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞവർ തീർച്ചയായും അവിശ്വാസികളായിരിക്കുന്നു എന്നാൽ മസീഹ് പറഞ്ഞത് ഇസ്രായേൽ സന്തതികളെ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും രക്ഷിതാവായ അള്ളാഹുവെ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുവിൻ അള്ളാഹുവോട് വല്ലവനും പങ്കുചേർക്കുന്ന പക്ഷം തീർച്ചയായും അള്ളാഹു അവന് സ്വർഗം നിഷിദ്ധമാക്കുന്നതാണ് നരകം അവന്റെ വാസസ്ഥലമായിരിക്കുകയും ചെയ്യും അക്രമികൾക്ക് സഹായികളായി ആരും തന്നെ ഇല്ല എന്നാണ് അള്ളാഹു മൂവരിൽ ഒരാളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞവർ തീർച്ചയായും അവിശ്വാസികളായിരിക്കുന്നു ഏക ആരാധ്യനല്ലാതെ യാതൊരു ആരാധ്യനും ഇല്ല തന്നെ അവർ ആ പറയുന്നതിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവരിൽ നിന്ന് അവിശ്വസിച്ചവർക്ക് വേദനയേറിയ ശിക്ഷ ബാധിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ആകയാൽ അവർ അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഖേദിച്ചു മടങ്ങുകയും അവനോട് പാപമോചനം തേടുകയും ചെയ്യുന്നില്ലേ അള്ളാഹു ഏറെ പൊറുക്കുന്നവനും കരുണാനിധിയുമത്ര മറിയമിന്റെ മകൻ മസീഹ് ഒരു ദൈവദൂതൻ മാത്രമാകുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് മുമ്പ് ദൂതന്മാർ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് 
അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാതാവ് സത്യവതിയുമാകുന്നു അവർ ഇരുവരും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവരായിരുന്നു നോക്കൂ നാം അവർക്ക് തെളിവുകൾ വിവരിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കൂ എന്നിട്ടും അവർ എങ്ങനെയാണ് സത്യത്തിൽ നിന്ന് തെറ്റിക്കപ്പെടുന്നതെന്ന് നബിയെ പറയുക അള്ളാഹുവെ കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരമോ ഉപദ്രവമോ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത വസ്തുക്കളെയാണോ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവാകട്ടെ എല്ലാം കേൾക്കുന്നവനും അറിയുന്നവനുമാകുന്നു പറയുക വേദക്കാരെ സത്യത്തിനെതിരായിക്കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മതകാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ അതിരു കവിയരുത് മുമ്പേ പിഴച്ചു പോകുകയും ധാരാളം പേരെ വഴി പിഴപ്പിക്കുകയും നേർമാർഗത്തിൽ നിന്ന് തെറ്റിപ്പോകുകയും ചെയ്ത ഒരു ജനവിഭാഗത്തിന്റെ തന്നിഷ്ടങ്ങളെ നിങ്ങൾ പിൻപറ്റുകയും ചെയ്യരുത് ഇസ്രായേൽ സന്തതികളിലെ സത്യനിഷേധികൾ ദാവൂദിന്റെയും മറിയമിന്റെ മകൻ ഈസായുടെയും നാവിലൂടെ ശപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അവർ അനുസരണക്കേട് കാണിക്കുകയും അതിക്രമം കൈക്കൊള്ളുകയും ചെയ്തതിന്റെ ഫലമത്രേ അത് അവർ ചെയ്തിരുന്ന ദുരാചാരത്തെ അവർ അന്യോന്യം തടയുമായിരുന്നില്ല അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് വളരെ ചീത്ത തന്നെ അവരിലധിക പേരും സത്യനിഷേധികളെ ഉറ്റമിത്രങ്ങളായി സ്വീകരിക്കുന്നത് നിനക്ക് കാണാം സ്വന്തത്തിനു വേണ്ടി അവർ മുൻകൂട്ടി ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് വളരെ ചീത്ത തന്നെ അതായത് അള്ളാഹു അവരുടെ നേരെ കോപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നത് ശിക്ഷയിൽ അവർ നിത്യവാസികളായിരിക്കുന്നതുമാണ് അവർ അള്ളാഹുവിലും പ്രവാചകനിലും അദ്ദേഹത്തിന് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടതിലും വിശ്വസിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ അവിശ്വാസികളെ ഉറ്റമിത്രങ്ങളായി സ്വീകരിക്കുമായിരുന്നില്ല പക്ഷേ അവരിൽ അധിക പേരും ധിക്കാരികളാകുന്നു ജനങ്ങളിൽ സത്യവിശ്വാസികളോട് ഏറ്റവും കടുത്ത ശത്രുതയുള്ളവർ യഹൂദരും ബഹുദൈവാരാധകരുമാണ് എന്ന് തീർച്ചയായും നിനക്ക് കാണാം ഞങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനികളാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞവരാണ് ജനങ്ങളിൽ വെച്ച് സത്യവിശ്വാസികളോട് ഏറ്റവും അടുത്ത സൗഹൃദമുള്ളവർ എന്നും നിനക്ക് കാണാം അവരിൽ മതപണ്ഡിതന്മാരും സന്യാസികളും ഉണ്ടെന്നതും അവർ അഹംഭാവം നടിക്കുന്നില്ല എന്നതുമാണ് അതിന് കാരണം റസൂലിന് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് അവർ കേട്ടാൽ സത്യം മനസ്സിലാക്കിയതിന്റെ ഫലമായി അവരുടെ കണ്ണുകളിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീർ ഒഴുകുന്നതായി നിനക്ക് കാണാം അവർ പറയും ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവെ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു അതിനാൽ സത്യസാക്ഷികളോടൊപ്പം ഞങ്ങളെയും നീ രേഖപ്പെടുത്തേണമേ ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവ് സജ്ജനങ്ങളോടൊപ്പം ഞങ്ങളെ പ്രവേശിപ്പിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ മോഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കെ ഞങ്ങൾക്കെങ്ങനെ അള്ളാഹുവിലും ഞങ്ങൾക്ക് വന്നു കിട്ടിയ സത്യത്തിലും വിശ്വസിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയും അങ്ങനെ അവരീ പറഞ്ഞത് നിമിത്തം അള്ളാഹു അവർക്ക് താഴ്ഭാഗത്തുകൂടി അരുവികൾ ഒഴുകുന്ന സ്വർഗത്തോപ്പുകൾ പ്രതിഫലമായി നൽകി അവരതിൽ നിത്യവാസികളായിരിക്കും സദ്വൃത്തർക്കുള്ള പ്രതിഫലമത്രേ അത് അവിശ്വസിക്കുകയും നമ്മുടെ തെളിവുകളെ തള്ളിക്കളയുകയും ചെയ്തവരാരോ അവരാകുന്നു നരകാവകാശികൾ സത്യവിശ്വാസികളെ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് അനുവദിച്ചു തന്ന വിശിഷ്ട വസ്തുക്കളെ നിങ്ങൾ നിഷിദ്ധമാക്കരുത് നിങ്ങൾ പരിധി ലംഘിക്കുകയും ചെയ്യരുത് പരിധി ലംഘിക്കുന്നവരെ അള്ളാഹു ഒട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടുകയില്ല അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയതിൽ നിന്ന് അനുവദനീയവും വിശിഷ്ടവും ആയത് നിങ്ങൾ തിന്നുകൊള്ളുക ഏതൊരുവനിലാണോ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് ആ അള്ളാഹുവിനെ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുക ബോധപൂർവമല്ലാത്ത നിങ്ങളുടെ ശപഥങ്ങളുടെ പേരിൽ അവൻ നിങ്ങളെ പിടികൂടുകയില്ല എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ചു ചെയ്ത ശപഥങ്ങളുടെ പേരിൽ അവൻ നിങ്ങളെ പിടികൂടുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് ലംഘിക്കുന്നതിന്റെ പ്രായശ്ചിത്തം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടുകാർക്ക് നൽകാറുള്ള മധ്യനിലയിലുള്ള ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് പത്തു സാധുക്കൾക്ക് ഭക്ഷിക്കാൻ കൊടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വസ്ത്രം നൽകുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അടിമയെ മോചിപ്പിക്കുകയോ ആകുന്നു ഇനി വല്ലവന്നും അതൊന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ മൂന്നു ദിവസം നോമ്പെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് നിങ്ങൾ സത്യം ചെയ്തു പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ശപഥങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രായശ്ചിത്തമാകുന്നു അത് നിങ്ങളുടെ ശപഥങ്ങളെ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളുക അപ്രകാരം 
അള്ളാഹു അവന്റെ വചനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വിവരിച്ചു തരുന്നു നിങ്ങൾ നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കാൻ വേണ്ടി സത്യവിശ്വാസികളെ മദ്യവും ചൂതാട്ടവും പ്രതിഷ്ഠകളും പ്രശ്നം വെച്ച് നോക്കാനുള്ള അമ്പുകളും പൈശാചികമായ മ്ലേച്ച വൃത്തി മാത്രമാകുന്നു അതിനാൽ നിങ്ങൾ അതൊക്കെ വർജിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് വിജയം പ്രാപിക്കാം പിശാജ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മദ്യത്തിലൂടെയും ചൂതാട്ടത്തിലൂടെയും നിങ്ങൾക്കിടയിൽ ശത്രുതയും വിദ്വേഷവും ഉളവാക്കുവാനും അള്ളാഹുവെ ഓർമ്മിക്കുന്നതിൽ നിന്നും നമസ്കാരത്തിൽ നിന്നും നിങ്ങളെ തടയുവാനും മാത്രമാകുന്നു അതിനാൽ നിങ്ങൾ അവയിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുവാനൊരുക്കമുണ്ടോ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവെയും റസൂലിനെയും അനുസരിക്കുകയും ധിക്കാരം വന്നുപോകാതെ സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുക ഇനി നിങ്ങൾ പിന്തിരിഞ്ഞു കളയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ദൂതന്റെ ബാധ്യത വ്യക്തമായ രീതിയിൽ സന്ദേശമെത്തിക്കുക മാത്രമാണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക വിശ്വസിക്കുകയും സൽക്കർമ്മങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തവർക്ക് അവർ മുമ്പ് കഴിച്ചു പോയതിൽ കുറ്റമില്ല അവർ അള്ളാഹുവെ സൂക്ഷിക്കുകയും വിശ്വസിക്കുകയും സൽപ്രവർത്തികളിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീടും അവർ സൂക്ഷ്മത പാലിക്കുകയും വിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുശേഷവും അവർ സൂക്ഷ്മത പാലിക്കുകയും നല്ല നിലയിൽ വർത്തിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സദ്വൃത്തരെ അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു സത്യവിശ്വാസികളെ നിങ്ങളുടെ കൈകൾ കൊണ്ടും ശൂലങ്ങൾ കൊണ്ടും വേട്ടയാടി പിടിക്കാവുന്ന വിധത്തിലുള്ള വല്ല ജന്തുക്കളും മുഖേന അള്ളാഹു നിങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അദൃശ്യമായ നിലയിൽ അള്ളാഹുവെ ഭയപ്പെടുന്നവരെ അവൻ വേർതിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി അത്രേ അത് വല്ലവനും അതിനുശേഷം അതിക്രമം കാണിച്ചാൽ അവന് വേദനയേറിയ ശിക്ഷയുണ്ടായിരിക്കും സത്യവിശ്വാസികളെ നിങ്ങൾ ഇഹ്റാമിലായിരിക്കെ വേട്ടമൃഗത്തെ കൊല്ലരുത് നിങ്ങളിലൊരാൾ മനഃപൂർവം അതിനെ കൊല്ലുന്ന പക്ഷം അവൻ കൊന്നതിന് തുല്യമെന്ന് നിങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള രണ്ട് നീതിമാന്മാർ തീർപ്പു കൽപ്പിക്കുന്ന കാലിയെ അഥവാ കാലികളെ കാബത്തിങ്കൽ എത്തിച്ചേരേണ്ട ബലിമൃഗമായി നൽകേണ്ടതാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രായശ്ചിത്തമായി ഏതാനും അഗതികൾക്ക് ആഹാരം നൽകുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് തുല്യമായി നോമ്പെടുക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടതാണ് അവൻ ചെയ്തതിന്റെ ഭവിഷ്യത്ത് അവൻ അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയാണിത് മുമ്പ് ചെയ്തു പോയതിന് അള്ളാഹു മാപ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്നു വല്ലവനും അത് ആവർത്തിക്കുന്ന പക്ഷം അള്ളാഹു അവന്റെ നേരെ ശിക്ഷാ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് അള്ളാഹു പ്രതാപിയും ശിക്ഷാ നടപടി കൈക്കൊള്ളുന്നവനുമാകുന്നു നിങ്ങൾക്കും യാത്രാ സംഘങ്ങൾക്കും ജീവിത വിഭവമായിക്കൊണ്ട് കടലിലെ വേട്ട ജന്തുക്കളും സമുദ്രാഹാരവും നിങ്ങൾക്ക് അനുവദിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഇഹ്റാമിലായിരിക്കുമ്പോഴൊക്കെയും കരയിലെ വേട്ട ജന്തുക്കൾ നിങ്ങൾക്ക് നിഷിദ്ധമാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഏതൊരുവനിലേക്കാണോ നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ചു കൂട്ടപ്പെടുന്നത് ആ അള്ളാഹുവെ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുക പവിത്ര ഭവനമായ കഴയെയും യുദ്ധം നിഷിദ്ധമായ മാസത്തെയും അള്ളാഹു ജനങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പിന് ആധാരമാക്കിയിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ കഴബത്തിങ്കലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ബലിമൃഗങ്ങളെയും അവയുടെ കഴുത്തിലെ അടയാള താലികളെയും അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു ആകാശങ്ങളിലുള്ളതും ഭൂമിയിലുള്ളതും അള്ളാഹു അറിയുന്നുണ്ടെന്നും അള്ളാഹു ഏതു കാര്യത്തെപ്പറ്റിയും അറിവുള്ളവനാണെന്നും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ വേണ്ടി അത്രേ അത് അള്ളാഹു കഠിനമായി ശിക്ഷിക്കുന്നവനാണെന്നും അള്ളാഹു ഏറെ പൊറുക്കുന്നവനും കരുണാനിധിയുമാണെന്നും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക റസൂലിന്റെ മേൽ പ്രബോധന ബാധ്യത മാത്രമേയുള്ളൂ നിങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതും ഒളിച്ചുവെക്കുന്നതുമെല്ലാം അള്ളാഹു അറിയുന്നു നബിയെ പറയുക ദുഷിച്ചതും നല്ലതും സമമാകുകയില്ല ദുഷിച്ചതിന്റെ വർധനവ് നിന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയാലും ശരി അതിനാൽ ബുദ്ധിമാന്മാരെ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവെ സൂക്ഷിക്കുക നിങ്ങൾ വിജയം പ്രാപിച്ചേക്കാം സത്യവിശ്വാസികളെ ചില കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി നിങ്ങൾ ചോദിക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് അവ വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾക്കത് മനപ്രയാസമുണ്ടാക്കും ഖുർആൻ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ അവയെപ്പറ്റി ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ 
നിങ്ങൾക്കവ വെളിപ്പെടുത്തുക തന്നെ ചെയ്യും നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് മാപ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്നു അള്ളാഹു ഏറെ പൊറുക്കുന്നവനും സഹനശീലനുമാകുന്നു നിങ്ങൾക്കു മുമ്പ് ഒരു ജനവിഭാഗം അത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയുണ്ടായി പിന്നെ അവയിൽ അവർ അവിശ്വസിക്കുന്നവരായി തീരുകയും ചെയ്തു ബഹീറ സാഇബ വസീല ഹാം എന്നീ നേർച്ച മൃഗങ്ങളെയൊന്നും അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ചതല്ല പക്ഷേ സത്യനിഷേധികൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പേരിൽ കള്ളം കെട്ടിച്ചമയ്ക്കുകയാണ് അവരിൽ അധിക പേരും ചിന്തിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല അള്ളാഹു അവതരിപ്പിച്ചതിലേക്കും റസൂലിലേക്കും വരുവിൻ എന്ന് അവരോട് പറയപ്പെട്ടാൽ ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കളെ ഏതൊരു നിലപാടിലാണോ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത് അതുമതി ഞങ്ങൾക്ക് എന്നായിരിക്കും അവർ പറയുക അവരുടെ പിതാക്കൾ യാതൊന്നും അറിയാത്തവരും സന്മാർഗം പ്രാപിക്കാത്തവരും ആയിരുന്നാൽ പോലും അത് മതിയെന്നോ സത്യവിശ്വാസികളെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊള്ളുക നിങ്ങൾ സന്മാർഗം പ്രാപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വഴിപിഴച്ചവർ നിങ്ങൾക്കൊരു ദ്രോഹവും വരുത്തുകയില്ല അള്ളാഹുവിങ്കലേക്കത്ര നിങ്ങളുടെയെല്ലാം മടക്കം നിങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനെ പറ്റിയെല്ലാം അപ്പോൾ അവൻ നിങ്ങളെ വിവരമറിയിക്കുന്നതാണ് സത്യവിശ്വാസികളെ നിങ്ങളിലൊരാൾക്ക് മരണമാസന്നമായാൽ വസൂയ്യത്തിൻ്റെ സമയത്ത് നിങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള നീതിമാന്മാരായ രണ്ടുപേർ നിങ്ങൾക്കിടയിൽ സാക്ഷ്യം വഹിക്കേണ്ടതാണ് ഇനി നിങ്ങൾ ഭൂമിയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് മരണ വിപത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വന്നെത്തുന്നതെങ്കിൽ വസൂയ്യത്തിന് സാക്ഷികളായി നിങ്ങളല്ലാത്തവരിൽപ്പെട്ട രണ്ടുപേരായാലും മതി നിങ്ങൾക്ക് സംശയം തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അവരെ രണ്ടുപേരെയും നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം നിങ്ങൾ തടഞ്ഞു നിർത്തണം എന്നിട്ടവർ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പേരിൽ ഇപ്രകാരം സത്യം ചെയ്ത് പറയണം ഈ സത്യം മറച്ചുവെക്കുന്നതിന് പകരം യാതൊരു വിലയും ഞങ്ങൾ വാങ്ങുകയില്ല അത് അടുത്ത ഒരു ബന്ധുവെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യമായാൽ പോലും അള്ളാഹുവിനു വേണ്ടി ഏറ്റെടുത്ത സാക്ഷ്യം ഞങ്ങൾ മറച്ചുവെക്കുകയില്ല അങ്ങനെ ചെയ്താൽ തീർച്ചയായും ഞങ്ങൾ കുറ്റക്കാരിൽപ്പെട്ടവരായിരിക്കും ഇനി ആ രണ്ടു സാക്ഷികൾ കുറ്റത്തിന് അവകാശികളായിട്ടുണ്ട് എന്ന് തെളിയുന്ന പക്ഷം കുറ്റം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആർക്കെതിരിലാണോ അവരിൽപ്പെട്ട പരേതനോട് കൂടുതൽ ബന്ധമുള്ള മറ്റു രണ്ടുപേർ അവരുടെ സ്ഥാനത്ത് സാക്ഷികളായി നിൽക്കണം എന്നിട്ട് അവർ രണ്ടുപേരും അള്ളാഹുവിൻ്റെ പേരിൽ ഇപ്രകാരം സത്യം ചെയ്ത് പറയണം തീർച്ചയായും ഞങ്ങളുടെ സാക്ഷ്യമാകുന്നു ഇവരുടെ സാക്ഷ്യത്തെക്കാൾ സത്യസന്ധമായിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങൾ ഒരു അന്യായവും ചെയ്തിട്ടില്ല അങ്ങനെ ചെയ്താൽ തീർച്ചയായും ഞങ്ങൾ അക്രമികളിൽപ്പെട്ടവരായിരിക്കും സാക്ഷികൾ മുറ പോലെ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നതിന് അതാണ് കൂടുതൽ അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ളത് തങ്ങൾ സത്യം ചെയ്തതിനു ശേഷം അനന്തരാവകാശികൾക്ക് സത്യം ചെയ്യാൻ അവസരം നൽകപ്പെടുമെന്ന് സാക്ഷികൾക്ക് പേടിയുണ്ടാകുവാനും അതാണ് കൂടുതൽ ഉപകരിക്കുക നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവെ സൂക്ഷിക്കുകയും അവന്റെ കൽപ്പനകൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുക ധിക്കാരികളായ ആളുകളെ അള്ളാഹു നേർവഴിയിലാക്കുകയില്ല അള്ളാഹു ദൂതന്മാരെ ഒരുമിച്ചു കൂട്ടുകയും നിങ്ങൾക്ക് എന്തു മറുപടിയാണ് കിട്ടിയത് എന്ന് ചോദിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ദിവസം അവർ പറയും ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊരു അറിവുമില്ല നീയാണ് അദൃശ്യ കാര്യങ്ങൾ നന്നായി അറിയുന്നവൻ ഈസായോട് അള്ളാഹു പറഞ്ഞ സന്ദർഭം ശ്രദ്ധേയമാകുന്നു മറിയമിന്റെ മകനായ ഐസ തൊട്ടിലിൽ വെച്ചും മധ്യവയസ്കനായിരിക്കെയും നീ ജനങ്ങളോട് സംസാരിക്കവേ പരിശുദ്ധാത്മാവ് മുഖേന നിനക്ക് ഞാൻ പിൻബലം നൽകിയ സന്ദർഭത്തിലും ഗ്രന്ഥവും ജ്ഞാനവും തൗറാത്തും ഇഞ്ചിയിലും നിനക്ക് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു തന്ന സന്ദർഭത്തിലും എന്റെ അനുമതി പ്രകാരം കളിമണ്ണ് കൊണ്ട് നീ പക്ഷിയുടെ മാതൃകയിൽ രൂപപ്പെടുത്തുകയും എന്നിട്ട് നീ അതിൽ ഊതുമ്പോൾ എന്റെ അനുമതി പ്രകാരം അത് പക്ഷിയായി തീരുകയും ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭത്തിലും എന്റെ അനുമതി പ്രകാരം ജന്മന കാഴ്ചയില്ലാത്തവനെയും പാണ്ഡുരോഗിയെയും നീ സുഖപ്പെടുത്തുന്ന സന്ദർഭത്തിലും എന്റെ അനുമതി പ്രകാരം നീ മരണപ്പെട്ടവരെ പുറത്തുകൊണ്ടുവരുന്ന സന്ദർഭത്തിലും നീ 
ഇസ്രായേൽ സന്തതികളുടെ അടുത്ത് വ്യക്തമായ തെളിവുകളുമായി ചെന്നിട്ട് അവരിലെ സത്യനിഷേധികൾ ഇത് പ്രത്യക്ഷമായ മാരണം മാത്രമാകുന്നു എന്നു പറഞ്ഞ അവസരത്തിൽ നിന്നെ അപകടപ്പെടുത്തുന്നതിൽ നിന്ന് അവരെ ഞാൻ തടഞ്ഞ സന്ദർഭത്തിലും ഞാൻ നിനക്കും നിന്റെ മാതാവിനും ചെയ്തു തന്ന അനുഗ്രഹം ഓർക്കുക നിങ്ങൾ എന്നിലും എന്റെ ദൂതനിലും വിശ്വസിക്കൂ എന്ന് ഞാൻ ഹവാരികൾക്ക് ബോധനം നൽകിയ സന്ദർഭത്തിലും അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങളാണെന്നതിന് നീ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചുകൊള്ളുക ഹവാരികൾ പറഞ്ഞ സന്ദർഭം ശ്രദ്ധിക്കുക മറിയമിന്റെ മകനായ ഐസ ആകാശത്തു നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഭക്ഷണ തളിക ഇറക്കിത്തരുവാൻ നിന്റെ രക്ഷിതാവിന് സാധിക്കുമോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ വിശ്വാസികളാണെങ്കിൽ അള്ളാഹുവെ സൂക്ഷിക്കുക അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്കതിൽ നിന്ന് ഭക്ഷിക്കുവാനും അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സമാധാനമുണ്ടാകുവാനും താങ്കൾ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് സത്യമാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ബോധ്യമാകുവാനും ഞങ്ങൾ അതിന് ദൃക്സാക്ഷികളായി തീരുവാനുമാണ് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മറിയമിന്റെ മകൻ ഈസ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവായ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ആകാശത്തു നിന്ന് ഒരു ഭക്ഷണത്തളിക ഇറക്കി തരേണമേ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളിലെ ആദ്യത്തിലുള്ളവനും അവസാനത്തിലുള്ളവനും ഒരു പെരുന്നാളും നിന്റെ പക്കൽ നിന്നുള്ള ഒരു ദൃഷ്ടാന്തവുമായിരിക്കണം അത് ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഉപജീവനം നൽകുകയും ചെയ്യണമേ നീ ഉപജീവനം നൽകുന്നവരിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമനാണല്ലോ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങൾക്കത് ഇറക്കിത്തരാം എന്നാൽ അതിനുശേഷം നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും അവിശ്വസിക്കുന്ന പക്ഷം ലോകരിൽ ഒരാൾക്കും ഞാൻ നൽകാത്ത വിധമുള്ള കടുത്ത ശിക്ഷ അവന് നൽകുന്നതാണ് അള്ളാഹു പറയുന്ന സന്ദർഭവും ശ്രദ്ധിക്കുക മറിയമിന്റെ മകൻ ഈസ അള്ളാഹുവിന് പുറമെ എന്നെയും എന്റെ മാതാവിനെയും ദൈവങ്ങളാക്കിക്കൊള്ളുവിൻ എന്ന് നീയാണോ ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം പറയും നീ എത്ര പരിശുദ്ധൻ എനിക്ക് പറയാൻ യാതൊരു അവകാശവും ഇല്ലാത്തത് ഞാൻ പറയാവതല്ലോ ഞാൻ അത് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നീ അത് അറിഞ്ഞിരിക്കുമല്ലോ എന്റെ മനസ്സിലുള്ളത് നീ അറിയും നിന്റെ മനസ്സിലുള്ളത് ഞാൻ അറിയില്ല തീർച്ചയായും നീ തന്നെയാണ് അദൃശ്യ കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നവൻ നീ എന്നോട് കൽപ്പിച്ച കാര്യം അഥവാ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും രക്ഷിതാവായ അള്ളാഹുവെ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കണം എന്ന കാര്യം മാത്രമേ ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ അവർക്കിടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ അവരുടെ മേൽ സാക്ഷിയായിരുന്നു പിന്നീട് നീ എന്നെ പൂർണമായി ഏറ്റെടുത്തപ്പോൾ നീ തന്നെയായിരുന്നു അവരെ നിരീക്ഷിച്ചിരുന്നവൻ നീ എല്ലാ കാര്യത്തിനും സാക്ഷിയാകുന്നു നീ അവരെ ശിക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അവർ നിന്റെ ദാസന്മാരാണല്ലോ നീ അവർക്ക് പൊറത്തു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നീ തന്നെയാണല്ലോ പ്രതാപിയും യുക്തിമാൻ അള്ളാഹു പറയും ഇത് സത്യവാൻമാർക്ക് തങ്ങളുടെ സത്യസന്ധത പ്രയോജനപ്പെടുന്ന ദിവസമാകുന്നു അവർക്ക് താഴ്ഭാഗത്തുകൂടി അരുവികൾ ഒഴുകുന്ന സ്വർഗത്തോപ്പുകളുണ്ട് അവരതിൽ നിത്യവാസികളായിരിക്കും അവരെപ്പറ്റി അള്ളാഹു തൃപ്തിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അവർ അവനെപ്പറ്റിയും തൃപ്തിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതത്രേ മഹത്തായ വിജയം ആകാശങ്ങളുടെയും ഭൂമിയുടെയും അവയിലുള്ളതിൻ്റെയും ആധിപത്യം അള്ളാഹുവിനത്ര അവൻ ഏത് കാര്യത്തിനും കഴിവുള്ളവനാകുന്നു